ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபினி மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் சேனல் ஸோ இனி நம்ம எப்படி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சம் நைன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன்டின் சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தந்துட்டாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எவ்வளோ வேறு லிமிட் வந்து எக்ஸசைஸ்டான்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் இண்டிவிஜுவலாக கிராஃப் எப்படி வரும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃப் வரையலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைன் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ச நம்ம தெரிஞ்ச வேலை செய்ய நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சைன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு தெரியும் சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஒன் தெரியும் ஸோ சைன் நைன்டி டிகிரி நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பை டூனு சொல்லலாம் ஏன் பை பை டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி நான் பை பை டூனு சொல்லுறது இன் ரேடியன்ஸ் ஸோ இது இதான் ரேடியன்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட மீனிங் என்னென்னு புரியும் ஸோ சைன் பை பை டூ இஸ் நதிங் பட் ஒன் இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ணலாம் சைன் ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு சைன் பை பை டூ இந்த பிளாட் பண்ணுறேன் சைன் பை பை டூவை என்ன வரும் சைன் பை பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே வரும் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சைன் பை பை டூ இருக்கா பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அகைன் ஜீரோ வரும் சைன் பையில் எனக்கு ஜீரோ வரும் நெக்ஸ்ட்டு சைன் த்ரீ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ இஸ் நத்திங் பட் நைன் நைன்டி நைன்டி த்ரீ சார் ஜீரோ த்ரீ நைன் சார் டூ செவன்டி டிகிரி ஸோ டூ செவன்டி டிகிரியில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இதெல்லாம் சார் இங்கே சைன் த்ரீ பை பை டூ வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சைன் 2 பை சைன் டூ பை வந்து அகைன் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ சைன் டூ பை இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிராஃப் வரையலாம் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துடும் டூ பை வந்து அகைன் ஜீரோ ஸோ கிராஃப் வரைஞ்சோன்னா ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த கர்வாக தான் வரும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடும் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் போயிட்டே இருக்கும் இது மைனஸ் பை மைனஸ் டூ பை மைனஸ் பை பை டூ ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ சைன் எக்ஸோட கிராஃப் பார்த்தாச்சு இப்போ தான் இது இப்போ வந்து நம்ம வந்து காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் இப்போ காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் பார்க்கலாம் ஸோ அதே கிராஃப் எக்ஸ் எக்ஸிக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்தாச்சு ஜீரோ அண்டு ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ டூ ஃபைவ் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ காஸோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக காஸ் ஜீரோ என்ன வரும் ஒன் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் அண்ட் காஸ் ஃபைவ் பை டூ ஜீரோ எடுத்துக்கும் கரெக்டாக அண்ட் காஸ் அகைன் வந்து பை கொடுத்திங்கன்னா என்ன எடுத்துக்கும் பை கொடுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ பை பை டூ கொடுத்திங்கன்னா ஜீரோ டூ பைக்கு ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடும் ஸோ காசு டெக்ராஃப் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ஸோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடும் ஓகே இது மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஸோ இதான் வந்து காசு கிராஃப் சைனோட கிராஃப் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் காசோட கிராஃப் வந்து கரெக்டாக சைனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ எடுத்துக்கும் காசோட வேல்யூ வந்து ஒன் எடுத்துக்கும் ஸோ சைன் கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து சைனுக்கும் காசும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கிராஃப் பட் காசோட கிராஃப் வந்து லேசாக பின்னாடி ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ காசோட கிராஃப் வந்து சைனோட கிராஃப் நான் அழிச்சிடுறேன் ஸோ இதுதான் காசோட கிராஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கூட கிராஃப் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் கூட அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன எப்படி போட்டிருக்கேன்னு நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் காஸ் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது அதை வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் காஸ் ஒன் எயிட்டி வரும் காஸ் ஒன் எயிட்டி என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் இந்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி அண்ட் டூ செவன்ட்டிக்கும் பார்த்து ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பிளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ் எக்ஸ் கூட கிராஃப் கிடச்சிடும் இப்போ வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கூட கிராஃப் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் ரஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்
இப்படி போதுன்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன் இது தாண்டி வேலையை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எடுத்துக்காது சைன் எக்ஸ் கரெக்டாக ஸோ வந்து நீங்கள் இங்கே ஒரு லைன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கிராஃப் வந்து ஆக்சுவலி ஒன்றை டச் பண்ணிட்டு தான் போகும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸோ வந்து ஒன்னு மைனஸ் ஒன்றை தாண்டி சைன் எக்ஸ் எடுத்துக்காது ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே டிடோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே தான் காஸ் எக்ஸுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு என்ன எதுக்குள்ள பவுண்ட்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் அது கண்டுபிடிச்சா இன்னும் கிராஃப் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அந்த வேலையை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெறும் காஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கும் காஸ் எக்ஸோட நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன லிமிட்டே லிமிட்டு மைனஸ் ஒன் சைன் எக்ஸுக்கும் காஸ் எக்ஸுக்கும் ஒரே லிமிட் தான் ஸோ அதை எதிர்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எல்லாம் த்ரூ அவுட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்னோடய இனி இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லா சைஜுமே ஒன்றை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன்றா இங்கே ஆட் பண்ணணும் வரும் டூ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டூ இங்கே நான் ஒன் ஆட் பண்ணேன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ரெண்டு நான் ஈக்குவல் டூ இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணேன்னா ஜீரோ வந்துடும் ஸோ என்னோடய காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுன்னா ஜீரோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டூ ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டூ டூ ஸோ ஜீரோ டு டூ வந்து என்னோடய ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃபரை ட்ரை பண்ணுனா ஸோ இங்கேருந்து டூ ஸோ நம்மளோட காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வெடி வந்தது கரெக்டாக வந்து இப்படி வரும்னா இப்படி வரும் காஸ் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் பட் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ டு டூ வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ வந்து நெகட்டிவ்ஸில் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து வராது ஏன் வராதுன்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் இப்போ காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ஒன்னாக இருக்கணும் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல ஸோ இந்த குவான்டிட்டி வந்து நீங்கள் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஒன்னாக கிரேட்டராக போவாது ஸோ இங்கே ஒன்னே இருக்குது ஸோ வந்து அட்லீஸ்ட் சப்போஸ் வந்து நான் இதுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேர் வென் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஜீரோனு போட்டோன்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் வரும் ஸோ அப்படியே நான் ஒன் சப்சிடி பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ஜீரோ வந்துடும் ஆன்சர் ஏன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ வந்து அதோட நீங்கள் வேறு என்ன வேல்யூ சப்சிட் பண்ணாலும் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த ஒன்னோட சின்னதாக இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்க வேலை வந்து கிரேட்டர் ஆகி கிரேட்டர் ஆகிட்டு தான் போகும் ஏன்னா இங்கேயும் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வேறு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ டு டூ தான் நம்மளோட பவுண்டட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதே மாதிரி வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாயிண்ட் வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம காஸ் எக்ஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்க்கு இப்போ எக்ஸ் இக்கோல்ட் நீங்கள் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இந்த குவாண்டிட் என்ன ஆகும் ஒன் ஆகும் ஸோ ஜீரோ வந்துடும் ஸோ பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் எனக்கு மாதிரி காஸ்ட் நைன்டி ஸோ காஸ்ட் நைன்டியோட வேலை என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் காஸ்ட் ஃபைவ் பை டூ இப்போ வேலையும் இங்கே ஜீரோ போட்டோன்னா ஒன் வந்துடும் ஸோ வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்டில் மார்க் ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஃபைவ் போடணும் காஸ்ட் ஃபைவ் என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பண்ணனா ஸோ மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ வரும் ஸோ காஸ்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ இதே மாதிரி இப்படி எடுக்கும் கரெக்டாக எடுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து திருப்பி இப்படி வரும் ஸோ அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் சைடும் அதே தான் போயிட்டே இருக்கும் கிராஃப் ஓகே ஸோ இதான் வந்து கா ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் ஸோ இங்கே இங்கே என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராஃப் வந்து அடிவார் எடுத்து பார்ப்போம் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிராஃப் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பை தான் மெயின் பாயிண்ட்டு பையை மார்க் பண்ணிடுவோம் பை பை டூ ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்
மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ அந்த மாதிரி போய்ட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து சைன் எக்ஸ் கிராஃப் வந்து நெகட்டிவ் சிட்லி எக்ஸ் லெஸ் தான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது சைன் எக்ஸ் கிராஃப் எடுத்துக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரெக்டாக ஒன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் இந்த மார்க் போட்டிருக்க ரீசன் வந்து சைன் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஜீரோ எடுத்துக்காது பிகாஸ் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷனாக ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிராஃப் எடுத்துக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு பை வரைக்கும் கரெக்டாக ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து கிராஃப் எடுத்துக்கும் ஸோ வந்து நம்ம காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் எப்பயுமே படித்தாச்சு கரெக்டாக பையில் வந்து டூ பாயிண்ட் அப்ரோச் பண்ணும் பை பை டூவில் ஒன் பாயிண்ட் அப்ரோச் பண்ணும் ஸோ இந்த கிராஃப் எப்படி வரும் இப்படி வரும் கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் ஸோ கரெக்டாக பையிலேருந்து காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் எடுத்துக்கும் காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி வரும் இங்கே எப்படி வருமா வந்துட்டு பைக்கு மைனஸ் ஒன் எடுக்குமா ஸோ காசு கிராஃப் வந்து கரெக்டாக பையில் வந்து மைனஸ் ஒன் எடுக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வரைஞ்சோம்னா சரி போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் சரி போயிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே டிஃபெண்ட் பட் இங்கே நாட் டிஃபெண்ட் ஸோ இதான் வந்து எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட கிராஃப் இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எந்த இதில் வந்து லிமிட் வந்து எல்லா எல்லா இடத்துலையும் எல்லா பாயிண்ட்லையும் லிமிட் இருக்காங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லா பாயிண்ட்லையும் செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கரெக்டாக இந்த பயில் பாயிண்ட்ல மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து லிமிட் கேஸ் ஃபெயில் ஆகுது ஏன் படுத்தி பார்த்திங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் நான் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் நான் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறது மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஸோ வென் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை ஃப்ரம் சாரி பாசிட்டிவ் சைட்லேருந்து வரேன் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டே வரோம் ஃபங்க்ஷனு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்துட்டே வரும்போது எனக்கு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்குது ஃபங்க்ஷனோட மைனஸ் ஒன் ஒன் தானே இந்த கரெக்டாக பை பாயிண்ட்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் வென் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை மைனஸ் ஸோ நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நான் அந்த லிமிட்டை அப்ரோச் பண்ணுறேன் கரெக்டாக பை போயிட்டேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணிகிட்டே வர 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 ஃபங்க்ஷன் வேலை என்ன ஆகுது கரெக்டாக இங்கே அப்ரோச் பண்ணுறேன் இங்கே அப்ரோச் பண்ணுறேன் இங்கே அப்ரோச் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே இங்கே இப்படி வர வர டூக்கு அப்ரோச் ஆகுது ஸோ நான் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து டூ அப்ரோச் ஆகுது ஸோ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் பிகாஸ் ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸப்ட் பை பாயிண்ட்டு பைன் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே வந்து லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜீரோ செக் பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் எடுத்தால் என்ன வருது லெஃப்ட் ஹேண்ட் வேலை கொடுக்க கொடுக்க கூட நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வருது ரைட் ஹேண்ட் பார்த்தாலும் ஜீரோ தான் வருது ஸோ சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஜம்ப் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலே மோஸ்ட்லி அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அங்கே வந்து லிமிட் வந்து எக்ஸைஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு ஸோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சம் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு கோத்து பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சைன் எக்ஸ் கிராஃப் என்னன்னு பார்த்தோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் என்னன்னு பார்த்தோம் காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க எக்ஸ் வந்து லெஸ் தான் ஜீரோ ஆகும் சைன் எக்ஸ் கிராஃப் ஸோ எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது சைன் எக்ஸ் கிராஃப் வரைஞ்சிடும் அண்ட் வந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டு பை வரைக்கும் கரெக்டாக ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் இருக்கும்போது நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் எடுத்துக்குது அதை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறமா என்ன எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் ஸோ எக்ஸ் வந்து பைக்கு அப்புறமா வரத்துலேருந்து காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் எடுத்துக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறமா காஸ் எக்ஸ் கிராஃப் வந்து வரைஞ்சாச்சு கரெக்டாக பை பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம எயிட்டின் சம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண